de TV está sembrando el terror? Pero por supuesto, con esas publicaciones, publicaciones. Hay que dejar de mentirle al país y hay que hablarle con absoluta claridad y con documentación. Y con documentación. No son más de 50 los empresarios que están vinculados a estos hechos ilícitos. Se trata de un puñado de personas, de un puñado de empresarios que desviaron más de 4 mil millones de bolivianos de los ahorristas del Banco Fácil en favor de Santa Cruz Financial Group, provocando una iliquidez que ha terminado finalmente con la intervención de esta entidad financiera. financiera. Cuando incurre una entidad financiera en iliquidez y en imposibilidad de pagos, pues se tiene que intervenir. No le pueden devolver a la gente sus depósitos, no los dejan operar con sus tarjetas de débito y de crédito, no funcionan los cajeros automáticos, no funcionan las plataformas virtuales para poder hacer transacciones financieras. Todo esto lo han Todo hecho, ellos, han solos. hecho ellos solos. Es una de las estafas piramidales más grandes que han habido en las últimas décadas. Es un perfecto esquema Ponzi en el que trae inversionistas para pagar a inversionistas anteriores y cuando dejan de entrar inversionistas colapsa el sistema. Colapsa el sistema. Vamos a mostrarles ahora la lista en su integridad. integridad. En primer lugar, Juan Carlos Sánchez Riera, de la empresa Ferrotodo, que logró 426. Le sigue la compañía industrial Hermanos Vicente, Sociedad de Responsabilidad Limitada, que recibió 314 millones de bolivianos. Manzana 40, Plaza Empresarial, es la tercera empresa que recibió la mayor cantidad, 285, import, export, las lomas limitada, recibió 205 millones de bolivianos. Vicente Sosa Arreaza, de la empresa Concerso, recibió 122 millones 236 mil bolivianos. Osvaldo Justiniano Roca, de la empresa Cerebó, 74 millones de bolivianos. Jorge Roberto Artieda Flores, de MEC Petrol, 76 millones de bolivianos. Sutomu Fukuhara Kimura, 45 millones 500 mil bolivianos. Guido Salvatierra Zavala, de la empresa Saltos, recibió 42 millones 351 mil 107 bolivianos. Giovanni Mancilla Suárez del grupo Macororó recibió 42 millones de bolivianos. Seguimos. Antonio Casal Bobles de la empresa Caramelos Watts recibió 40 millones 415 mil 20 bolivianos. Jorge Kusevich González 39 millones 680 mil 400 bolivianos. Luis Barberí Paz 35 millones de bolivianos. La señora Tatiana Marinkovich y Leonel Pedrotti, de acuerdo a la información, recibieron más de 209 millones, 35 millones fueron desviados a Santa Cruz Financial Group. ¿Qué dice Branco Marinkovic respecto a este informe que involucra a su hermana y a su cuñado? Lo han hecho buena fe. Rafael Paz Aguilera, de la urbanización Celina, 34 millones 800 mil bolivianos. Giovanni Mancilla, del grupo Macororó, 34 millones de bolivianos. Del 5 de enero del 2018 al 31 de mayo del 2021. De allí para abajo, después de los... 10 millones, son montos de un millón, 3 millones, pero no son más de 20 empresarios los que sacaron 300, 400, 200, 120. Es decir... Gary Prado en esta entrevista dijo que los empresarios en cuestión invirtieron. Nada más falso. ¿DTV está sembrando el terror? Pero por supuesto, con esas publicaciones parciales de listas de nombres, eso no está bien. ¿Me entiendes? Sin cuidado que me respondan o no. A mí lo que me preocupa es nuestra sociedad. A mí me preocupa es nuestra gente. Porque este no es momento de callarse. Este es un momento de una agresión directa contra Santa Cruz. ¿Acaso Santa Cruz está representada por 30 un puñado, sí, porque es un puñado de empresarios privados de Santa Cruz 
que han desviado recursos, créditos de los ahorristas del Banco Fácil. Todos los recursos que tenían ellos depositados allí en sus, en sus bóvedas. El hecho real, no había absolutamente un peso en esas bóvedas, no había dinero, las bóvedas estaban absolutamente vacías, vacías. 20 personas pueden hacer lo que les da la gana con millones de dólares eh, y, y generar este tipo de desastres, delitos financieros específicos. No nos han cancelado, todavía tenemos familias que mantener, tenemos deuda que no hemos pagado los bancos, las otras instituciones nos están cobrando. Nosotros solamente estamos pidiendo lo justo. De esto, ¿quién es el responsable? Pero vamos a ir encontrando más elementos conforme esto vaya avanzando. Hemos denunciado en el pasado, denunciaremos hoy y lo seguiremos haciendo.